നമ്മുടെ ഈ ചാനലിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന കോടാനുകോടി പ്രേക്ഷകർക്കും ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുന്ന മഹനീയ സാന്നിധ്യത്തിനും മനപ്പുറത്ത് മടം നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് നിസ്സീമമായ സുസ്വാഗതം ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും ഏവർക്കും എൻ്റെ എളിയ ചാനലായ മനപ്പുറത്ത് ജ്യോതിഷം ചാനലിലേക്ക് നിസ്സീമമായ ഹാർദവുമായ സുസ്വാഗതം ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തങ്ങൾക്കും ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന വ്യാഴമാറ്റത്തിൻ്റെ അനുസരിച്ച് മൂലനക്ഷത്രമാണോ മൂലനക്ഷത്രമാണെങ്കിൽ കേട്ടോളൂ മൂലനക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ഫലം ഈ ഒരു വർഷം എങ്ങനെ വരുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ മൂലം ഏത് കൂറിപ്പെടുന്നതാണ് തൻ്റെ കൂറിപ്പെടുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ജനുവരിയിൽ ഇപ്പോൾ ശനിയും കൂടെ മാറുകയാണ് അപ്പോൾ വ്യാഴം മാറുമ്പോൾ അഞ്ചാം തീയതി വ്യാഴം മാറുമ്പോൾ എന്താണ് എങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത് വ്യാഴം ധനുവിൽ ജന്മത്തിൽ വരികയാണ് ജന്മ വ്യാഴം ചെറിയ ചെറിയ കുഴപ്പങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് എങ്കിൽ തന്നെ ശനി അവിടെ വ്യാഴം സ്വക്ഷേത്ര ഫലമാനാണ് ശനി അവിടെ നിപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങളെ എല്ലാ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഇരുപത്തേഴ് നക്ഷത്രക്കാർക്കും വരാ വരത്തുള്ളൂ അല്ല ആറ് എട്ട് പന്ത്രണ്ടിൽ വ്യാഴം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ രീതിയിലുള്ള ഫലങ്ങളും ലഗ്നം അഞ്ച് രണ്ട് ഒമ്പത് ഏഴ് പതിനൊന്ന് ഇതിലൊക്കെ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങൾ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫലം ഉണ്ടാകും നീല ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം പതിനൊന്നിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമാണെന്നല്ലേ പറയപ്പെടുക ചുമ്മാ ഒക്കെ ഒന്ന് വായിക്കണം എന്നാൽ നമ്മൾ സമൂഹങ്ങളും ഇത് അറി അറിഞ്ഞിരിക്കണം അറിഞ്ഞിരിക്കണം മറ്റുള്ളവരെ താരതമ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളും കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അറിഞ്ഞിരുന്നു വേണം ഒരു പൂജാതി കർമ്മത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് എന്തൊക്കെയാണ് സാധനങ്ങൾ വേണ്ടത് എന്നൊക്കെയുള്ള ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിവ് വേണം ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെട്ടിപ്പോയിപ്പെടും സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഏഹ് ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നവർ അഭിമാനികളും സമൂഹത്തിൽ ഉന്നത മാന്യതയുള്ളവരുമായിരിക്കും അതുപോലെ ധനം ഉണ്ടാക്കാൻ ഏറ്റവും മെഡിക്കലായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും സ്വന്തം കാലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ധനം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് സൗമ്യവും ശാന്തവുമായിട്ടുള്ള ചെറിയ 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 സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ മൂല നക്ഷത്രക്കാർക്കുണ്ട് രണ്ട് വേശീലം സ്വാതന്ത്ര്യ ബുദ്ധി വേശീലം വെച്ചാൽ ഒരുപാട് കാശ് കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അതുപോലെ വിശ്വാസം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അതിന് സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധി അതുപോലെ തന്നെ കർമ്മകുശലത ഏതൊരു കാര്യത്തിനിറങ്ങിയാലും അതിന് കർമ്മകുശലത ഉണ്ടാകും ഒരു കലാപരമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കർമ്മപരമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിനങ്ങനെ സ്പോർട്സ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വിഷയമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ സാംസ്കാരികമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെ നേതൃ മാറ്റമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവസ്ഥ നിന്നിടും പിന്നെ തൻ്റെടവും നേതൃത്വ ഗുണവും ആജ്ഞാശക്തിയുള്ള മനുഷ്യരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീയായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് തൻ്റെ ഇടവും നേതൃഗുണമുള്ള അതാണ് തൻ്റെ ഇടത്തിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് ശാരീരിക ദുരിതങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് നല്ലൊരു ഡോക്ടറിനെ കണ്ട് ചികിത്സിച്ചോളും എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ സ്ത്രീകളാണ് ചില സമയത്ത് ഭർത്താവിനെ വകവയ്ക്കാത്ത സംസാരമൊക്കെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് മൂല നക്ഷത്രം ഏ അതൊക്കെ കളയണം കേട്ടാ അതൊക്കെ മോശമാണ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ചില ചില നക്ഷത്രം ചില ഇതേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ചില എല്ലാ മൂലവും ഒരുപോലാന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല കേട്ടോ ഇനി അത് വെച്ചിട്ട് വേറെ ഒന്നും പറയണ്ട തിരിച്ചു പറയാം ചില അവരുടെ ആ പിന്നെ വാശി സംബന്ധമായിട്ട് പറയുന്നതല്ല അത് ഇഷ്ടക്കുറവോ സ്നേഹക്കുറവോ അങ്ങനെ ഉള്ളത് മൂലം ഒന്നും ഉണ്ടായി പറയുന്നതല്ല പിന്നെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം ചെറിയ ചെറിയ ക്ലേശങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ആദ്യ സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി നടക്കുന്നതിൽ ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ളതാണ് ഒരു നക്ഷത്രമാണ് മൂല നക്ഷത്രം ഏ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള നക്ഷത്രം മൂവഞ്ചേരാം നാളാണ് മൂലം മൂലം പൂരാട് ഉത്രാടമാണ് മൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ നാൾ അപ്പോൾ മൂവഞ്ച മൂവഞ്ചേരാം നാളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്രാടം ഔട്ടം പൂരം ഇട്ട് അത് പുണർന്ന് അവസാന പാദം പൂയ ആയില്ലേ ഇത്രയും ഇത്രയും നക്ഷത്രങ്ങളാണ് ഇത്രയും നക്ഷത്രങ്ങളാണ് മൂല നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ നക്ഷത്രങ്ങൾ വെച്ചാൽ പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ളതും അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് വേറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ ജാതകത്തിൽ എഴുതുന്നതായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു മന്ത്
ആചാര്യന്മാർ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവരനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ വർഷം നടക്കാൻ ഞാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടെ മൂല്യ നഷ്ടത്തിൻ്റെ പറയാം ആഭരണ യോഗം കാണുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ആഭരണം മേടിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണം മേടിക്കാനും ഒക്കെ യോഗാവസ്ഥയുണ്ട് കർമ്മം കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ മാറി താമസിക്കാനോ പുതിയ ഗൃഹം നിർമ്മിക്കാനോ ഒക്കെ സാധ്യതയായിട്ടുള്ള ഒരു സമയം കൂടാണ് എടുത്ത് ചാട്ടവും പെട്ടെന്ന് എടുക്കുന്ന തീരുമാനവും ഒക്കെ ഒന്ന് പിന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും മോഷണം പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുള്ള ഒരു സമയമാണ് വിദേശത്തേക്ക് സ്ഥിരതാമസമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വ്യാപാരങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായുള്ള സാധ്യതാവസ്ഥയും കാണുന്നുണ്ട് ഭാഗ്യധാരക സ്ഥിതി അനുകൂലമായതിനാൽ ഭാഗ്യധാരക സ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വ്യാഴമല്ലേ ഭാഗ്യം തരുന്നത് വ്യാഴത്തിന് ഒരുപാട് കാരകത്വങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ ഏ ആ ഒരു വ്യാഴം നന്നായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ജന്മത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എങ്കിൽ തന്നെ സ്വക്ഷേത്ര ബലവാനാണ് ശനിയോടുണ്ട് ഇനി വേറെ യോഗങ്ങളൊക്കെ വരാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് മോശവും സംഭവിക്കും സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അത് ഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏ അശ്രദ്ധ മൂലം അതുപോലെ അശ്രദ്ധ മൂലം സാമ്പ അതാണ് ഞാൻ മോഷണം പോകാൻ സാധ്യത അശ്രദ്ധ മൂലം പല കാര്യങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മിഥ്യാധാരണകളൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും വെറുതെ ആൾക്കാരെക്കുറിച്ച് സംശയിക്കുക മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അത് ഒന്ന് ആ സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുക അപ്രാപ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് അസ്വസ്ഥനാകാനുള്ള സാധ്യതാവസ്ഥയുണ്ട് അതുപോലെ സമൃദ്ധി ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതാവസ്ഥയുണ്ട് വർഷമധ്യത്തിന് ശേഷം കാലം കൂടുതൽ അനുകൂലമാകാനും വരവ് ചില കണക്കുകൾ പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാനുമായിട്ട് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഇതായിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥാന്തരമുണ്ട് ദാനകർമ്മങ്ങൾക്കും അതുപോലെ ക്ഷേത്ര ദർശനങ്ങളും വഴിപാടുകളുമൊക്കെ നടത്തി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അലസത അല്ലെങ്കിൽ ഈ പിന്നെ മറ്റു രീതിയിലുള്ള തൊഴിൽ രംഗത്തുള്ള നഷ്ടങ്ങൾ ഇതൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ മൂല നഷ്ടത്തിന് കഴിയും സുഹൃത്തുക്കൾക്കോ ബന്ധുക്കൾക്കോ ചില സ്വന്തമായിട്ട് അതുപോലുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾക്കോ ബന്ധുക്കൾക്കോ ചെറിയ ചെറിയ രോഗങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതാവസ്ഥയുണ്ട് വാഹനമോ വീടോ ഒക്കെ വാങ്ങാൻ പിന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കാർക്ക് അതൊക്കെ സാധിക്കുന്നതാണ് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സൽവിദ്യ സൽവിദ്യ ഉണ്ടാകാൻ ഒരു പി എസ് സി ടെസ്റ്റ് വിജയിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ സർക്കാർ ജോലി ജോലി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വിഷയത്തിൽ കയറാൻ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രൊമോഷന് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കാൻ പോലീസ് പട്ടാളം നേഴ്സ് ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് പ്രൊമോഷനോ അല്ല എങ്കിൽ തത്തുല്യ വിലയുക്തമായിട്ടുള്ള തസ്തികയിലേക്കോ മാറാനുള്ള സാധ്യതാവസ്ഥ വളരെ കൂടുതലാണ് അതുപോലെ ശത്രുദോഷം ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു സമയം കൂടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആരോടെങ്കിലും സഹായം അർപ്പിച്ച് അഭ്യർത്ഥിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും നമ്മളോട് വന്ന് സഭ സഹായം അർപ്പിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ വിശാഖ നക്ഷത്രക്കാരോട് വന്ന് സഹായം അർപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുമായിട്ട് വീണ്ടും തെറ്റിപ്പിരിയേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥാന്തരമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിലുള്ള പിന്നെ യോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗജകേസരി യോഗമുണ്ട് ജാതകത്തിൽ നിന്ന് കേസരി യോഗം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വർഷമാണ് ഓർത്തോണം കേട്ടോ ഗജകേസരി യോഗം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് യോഗമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുക്കൽ പറഞ്ഞേ ഏ സ്ത്രീ പിന്നെ സ്ത്രീകൾ മൂലം മാനസികമായിട്ടുള്ള പിരിമുറുക്കങ്ങളോ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ആ കൈവിഷം അകത്ത് പോകുക അത് മാക്സിമം സൂക്ഷിക്കുന്ന നല്ലതാണ് ഏത് വിഷമാണെങ്കിലും കൈവിഷം ആണെങ്കിലും അല്ലാത്ത വിഷമാണെങ്കിലും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ മുൻഭോഗം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അതൃപ്തികളൊക്കെ ഉണ്ടാകും പെട്ടെന്ന് എടുത്തിയാടി സംസാരിക്കുന്ന സംസാരിക്കുന്നവരോട് സംസാരമൊക്കെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക എല്ലാവരോടും സ്നേഹത്തോടും പ്രേമത്തോടും ഇഷ്ടത്തോടും ഒക്കെ എനിക്ക് നല്ലതായിരിക്കും അതുപോലെ മഹാവിഷ്ണുവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക എല്ലാ ദിവസവും വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ജീവിക്കുക കർമ്മം ചെയ്യാവുന്ന ഒക്കെ കർമ്മം ചെയ്യുക ദാനം ചെയ്യുക കമ്പിളി ദാനം ചെയ്യുക വസ്ത്രം ദാനം ചെയ്യുക ഈ ദാന വസ്ത്രങ്ങൾ ദാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അറിഞ്ഞ് പത്രം അറിഞ്ഞ് ദാനം ചെയ്യാവും കൊടുക്കേണ്ടവർക്ക് കൊടുക്കാം അതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും നല്ല അങ്ങനെ ആകെ മൊത്തം ടോട്ടൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏ സാമാന്യേന വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകാനുള്ള സാധ്യതാവസ്ഥ മൂല നക്ഷത്രക്കാർക്ക് കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈശ്വരനെ നന്നായിട്ട് വിളിക്കുന്നതും കർമ്മരംഗത്തുള്ള പുഷ്ടിപ്പ് പുഷ്ടിപ്പെട്ട കർമ്മരംഗത്ത് ഒരുപാട് വിജയങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ
ഐക്യമത്യോ ശ്രീ സൂക്തവും ഭാഗ്യ സൂക്തവും ഒക്കെ ജീവിപ്പിക്കുന്നതിലാണ് ഭാര്യ ഭർത്തം എന്നതിന് ചെറിയ ചെറിയ ഒലച്ചിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി ജീവിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ആഹാരങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വിഷത്തിൻ്റെ സംഭവം പറഞ്ഞു ആഹാരമൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും അത്യുത്തമമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുപോലെ പെരുമാറ്റമൊന്ന് ഞാൻ പോയി പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എന്താ നമ്മളൊന്ന് മുറുക്കി പിടിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും വ്യാപാര രംഗത്തും ക്രയവിക്രയ സംബന്ധമായിട്ടും ക്രയവിക്രയ നടത്തുമ്പോൾ ഒരിക്കലും കൂട്ടുകൃഷിയിലൂടെ നടത്താൻ പാടില്ല ശനി അവിടെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ തട്ടി മാറ്റാൻ ഉള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് ഭാഗ്യധാരകമായിരിക്കും സ്ഥിതി അനുകൂല ഉദ്ദിഷ്ട അനുകൂലമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് സാമാന്യനുള്ള ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അഭിമാന ക്ഷത ഉണ്ടാകാതെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം ആൾക്കാരോട് പെരുമാറുന്ന വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിലുള്ളതെല്ലാം അങ്ങ് വിശ്വസിച്ച് കളയുക ശരിയായിരിക്കുക ശരിയായിരിക്കില്ല എല്ലാം കണ്ട് വിശ്വസിക്കരുത് എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് അതുപോലെ പിന്നെ കൂട്ട് ബിസിനസ്സിൻ്റെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഈശ്വരജ ചിന്ത ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് നടത്തുന്നത് ഏറ്റവും അത്യുത്തമമാണ് കർമ്മം കൊണ്ടും ജന്മം കൊണ്ടും ഒക്കെ ശിവനെയും അയ്യപ്പനെയും ഒക്കെ സ്മരിക്കുകയും വ്യാഴത്തിൻ്റെ മഹാവിഷ്ണുവിനെ ഒരിക്കലും എടുക്കുക വ്യാഴാഴ്ച വെറുതെ എടുക്കുക വീട്ടിൽ തന്നെ വെച്ച് വിഷ്ണു പൂജ നടത്തുക വിഷ്ണുവിനെ കൂടുതൽ വിളിക്കുക സഹസ്രനാമം ജപിക്കുക അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതൊക്കെ ചെയ്ത് കണ്ട് താമര ഇതള് കൊണ്ടുള്ള അർച്ചന നടത്തുക ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യുത്തമമായിരിക്കും സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു സമയമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ് എല്ലാവരും ഇരുപത്തേഴ് നക്ഷത്രങ്ങളെ ഉള്ളെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും മനുഷ്യരാണ് എല്ലാവർക്കും കുറേശ്ശെ നന്മയും കുറേശ്ശെ മോശവും വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ എലിയ മനുഷ്യൻ്റെ ഈ ചെറിയ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും എൻ്റെ നിസ്സീമമായ നന്ദിയും ശ്രേഷ്ഠമായ ഭഗവാൻ്റെ കടപ്പാടും കാണണം